Harsh, uh, tell me something about yourself. Uh, Ma'am, myself, Harsh Oja. Uh, I was born and grew up in Faridabad, Haryana. I did my schooling from baby school Faridabad and did my graduation in electrical engineering from YMC College, YMC University, which is, which is in Faridabad itself. And uh, right from my schooling up to my graduation, uh, my, record, my academic record has been in the first division. And I passed out in year 2022. And since then, I've taken a one year drop to prepare for the gate and other relevant PhD examinations. Okay, so you have taken a drop to prepare for the gate and other PSU exams. So you want to join PSU only? Uh, yes, ma'am. I want to join PSU only. Okay, and why you want to join only PSU? Uh, then first of all, uh, my interest has always been inclined towards uh, PSU, uh, towards the PSU right from the first year of my college. The reason being, uh, I, I mean, private sector is also very good, but uh, uh, in PSU, uh, there is a chance that I've been, uh, I, I've been able to explore more uh, about, uh, uh, I mean, about various work departments and the various work that has been held in PSU. Uh, and second thing, the PSUs, they generally force uh, the people to, uh, I mean, they can uh, uh, they can provide us the posting all over India. So I will, I will also get a chance to explore uh, various parts of India. I will be able to interact with uh, different people. And overall, my learning will be very enriched and very diversified. I want my learning to be very diversified. So yeah, that's some of the basic reasons why I want to join in PSU. Okay. So I think that you want to roam around the country. That's why you want to join the IOC, right? No, ma'am, roaming. I mean, ma'am, that's just uh, exploring the culture of the country is, is, is good, but it's a secondary thing. But the primary thing is to uh, interact with the uh, people of the office. Uh, as per the reviews of the employees of IOCL, uh, the IOCL has a very enriching and uh, diversified office culture mm -hmm. and a very supportive office culture as per the reviews, which encourages me to join this kind of PSU. Okay. And from where you get to, uh, these kind of reviews? Uh, from them, uh, from the internet and from the employees who work in IOCL. Okay. Okay. Fine. So, what do you know about IOCL? What is IOCL? Uh, Ma'am, IOCL is the oil-based PSU, which is named with many does the uh, work of refining of the crude oil. It purchases the crude oil from other uh, PSUs or other, uh, I mean, other uh, Western companies, and then it refines it uh, to make various uh, petroleum products and various lubricants, etc. And it has 70% of the, I mean, IUCL has a hold on 70% of the total pipeline capacity in India and 32% of the total refining capacity in India. I was reading somewhere that uh, total, uh, I mean, in India, there has been total of 23 refineries. Okay. And it, out of 20, those 23, 11 has been owned by IUCL itself. Yeah. So it has a major contribution in the oil sector. Which encourages me to join this kind of a of a PSU. Hmm. Okay. So you were saying that IOCL is like very diversified, and as you told me the like brief about the IOCL. So IOCL basically based on uh, like oil. It is an oil based company, as you say, right? Yes, ma'am. And you know the coming future is of EV vehicles. Electric vehicles are there. And mm -hmm. our government has some like agenda also that by 2025 we'll make EV market to this level. So how do you think that IOCL will be ha will have a great future in uh, coming future, or why you want to join then? Uh, uh, IOCL uh, has the contribution in fuel uh, in the vehicle fuels also, but that doesn't mean that it has limited only to that domain only. I mean. Uh, it uh, manufactures various uh, lubricants uh, also, which are used in the industry, and uh, uh, it uh, and in the household also, it produces kerosene and LPG, 
although it is a oil based company but it has also a contribution in manufacturing of, of lpg and apart from that uh, it it has uh, iucl has iucl has also done its research and also started its research in renewable energy part also so yeah so in the uh, so seeing the near future iucl will also be uh, having a major contribution in the renewable energy part but that doesn't mean that the oil production will be stopped because the oil production is not limited to the vehicle fuels only it, uh, it has also i mean uh, it has also a major uh, use in other sectors and because the other lubricant that it produces i will i will, uh, I will give you the example some of the products that it manufactures are sulfur uh, paraffin wax uh, ethylene glycol uh, so these are some products which are not used in the vehicles only they have also other applications so yeah okay okay so harsh tell me your three qualities that will make you a right candidate for this position uh my first quality is that uh, i am a disciplined person and a gritty person i mean i sorry you are I, a ma'am i am a disciplined person and i am okay. a gritty person uh, if somebody gives me a task to complete uh, at a target time i will try my 100% best to complete it as early as possible or within the target time uh, second ma'am uh, i try not to get provoked in uh, difficult situations or in some uh, in some disturbing situations because everybody has to face some uh, these kind of situations whether he is in private or public sector yeah. third in um, i try to do self introspection about myself i try to uh, figure out my weaknesses if there are any and try to rectify them as uh, soon as possible so these three, three things i can be called right now okay okay harsh so i am like uh completing this interview like this snap for today here only so i have asked you a, a couple of questions fine i feel that uh, you are pretty much confident in yourself that is a good thing fine the way you speak hmm. the content you are speaking that is a really a, like uh, that is good because you have attended two interviews already and maybe you have got the feedback and you are working on it okay i want to just give one or two advice to you first while briefing your qualities you have to check whether these qualities are matching with the coming profile or no theek hai aapko qualities jo aapki batani hai na wo ya to aap bahut generic bataoge jaise aapne discipline bataya wo bahut generic hai ki ye har position pe chahiye hi hoga chahe aap kisi bhi position pe chale jao theek hai to aisi hame generic qualities batani hai ya fir hame ek do qualities aisi batani hai jo us job profile se bahut relevant ho ठीक है, so yeah. what you can say yes, that uh, yeah ma'am uh, as you know that I have a great knowledge or I have knowledge in this field. Apart from this, I feel that I am disciplined or I am able to manage a team. I I am able to work in a cooperation. So these kind of qualities. ठीक है, you calm and clear जो आपने मतलब बोला ना कि मैं बहुत मैं provoke वाले situations में नहीं होता हूँ वो. So you can say I am a very calm and clear person in my thoughts. ठीक है इट इज नॉट लाइक दैट आई डिसरिस्पेक्ट और आई गेट इंसल्टेड इफ सम प्रोवोक्स मी ठीक है मतलब आपको ऐसे बोलना है कि आपकी वो जो क्वालिटीज हैं वो आपकी कमिंग पोजीशन से मैच हो जाए हाँ ठीक है आपके पास ये क्वालिटीज है हमें भी इस पोजीशन पे ये क्वालिटीज चाहिए तो यू आर द राइट विथ फॉर दैट ठीक है अपार्ट फ्रॉम दिस आपने जो अपना uh, मतलब मुझे इंट्रोडक्शन बताया दैट वॉज ठीक है वो ठीक था इसके अलावा आपने अलग से बोलने की जरूरत नहीं है तो मतलब अगर आपने कुछ प्रोजेक्ट किया होता ना और प्रोजेक्ट में अगर आपके पास कुछ अचीवमेंट होती है जो आपने बहुत अच्छा किया हो एंड सेकेंडली अगर आप प्रिपेयर हो प्रोजेक्ट के क्वेश्चन के लिए देन ओनली यू कैन टेल इन इंट्रोडक्शन ठीक है अगर आपको लगता है कि आपका ये प्रोजेक्ट है वो आपको प्रोजेक्ट के सारे टेक्निकल क्वेश्चंस पता है तो फिर आप उसको ऐड कर सकते हो अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है जैसे आपको बताया गया ठीक है या फिर सेकंड सिनेरियो में आप तब ऐड कर सकते हो अगर आपको लगता है कि उस प्रोजेक्ट से आपने कुछ अचीव किया है या कुछ अचीवमेंट हुई या फिर वो कहीं पर पब्लिश हुआ या उसको कुछ अवार्ड मिला या ऐसा कुछ अगर वो प्रोजेक्ट चाहता है तो यू कैन मैंशन दैट ठीक है 
क्योंकि फिर वो आपके अचीवमेंट में भी काउंट हो जाता है उस चीज को लेकर के ठीक है अपार्ट फ्रॉम दिस आईओसीएल के बारे में यू हैव अ ग्रेट नॉलेज आपको काफी कुछ पता है आईओसीएल के बारे में जो भी इनके न्यू प्रोडक्ट्स आ रहे हैं कुछ भी है वो सब आप पढ़ के रखो डेली बेसिस पर ठीक है इनकी वेबसाइट को थ्रू करो क्या वेबसाइट का कलर है क्या वेबसाइट का थीम चल रहा है क्योंकि थीम चेंज होता है मे बी अभी इंडिपेंडेंस डे आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग थीम रहेगा इसका शायद ठीक है तो वो सब चीजें बेसिक जो आपको आईओसीएल की जानकारी है वो सारी होनी चाहिए हर्ष जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछे हैं ना अभी चार पांच दे वर ऑल द रियल क्वेश्चन दैट वर प्रीवियसली आस्ड इन आईओसीएल ये वही क्वेश्चन थे ठीक है तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको आने वाले हैं आईओसीएल का इंटरव्यू टोटली आपका पर्सनैलिटी बेस्ड होता है उनको आपकी टेक्निकल नॉलेज का इतना नहीं देखना है बिकॉज वो आप एग्जाम क्लियर करके आए हो तो दे नो दैट लैपेबल इनफ इन टर्म्स ऑफ नॉलेज नाउ ये दे जस्ट वॉन्ट टू चेक योर पर्सनैलिटी या आप कैसे सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हो ठीक है एंड मोर इम्पोर्टेंटली इज योर कॉन्फिडेंस आपका कॉन्फिडेंस रहना चाहिए है अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है यू डोंट हैव टू ब्लफ आप बोल सकते हो सॉरी मैम और सॉरी सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट ठीक है और ऐसा बोल सकता हूँ मैम की डेट मैम आई कैन ट्राई और आई कैन मेक अ गेस्ट हियर इफ यू अलाउ या शुर हाँ आप बोल सकते हो आप बोल सकते हो डेट आई एम नॉट शुर अबाउट इट बट या आई थिंक और आई कैन मेक अ गेस्ट डेट दिस इज दिस आप ऐसा बोल सकते हो ठीक है तो जस्ट वर्क ऑन इट जो भी आप बोले तो फ्लो एक्चुअली मैं थोड़ा धीरे बोल ओके okay, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है बस क्या किया करो बोलना जो भी आप बोलना चाहते हो ना उसे बोलने से पहले दस सेकंड पहले अपने माइंड में फ्रेम कर लिया करो ये आपको इसका आंसर ये बोलना है ठीक है अगर स्टेमरिंग इशू है वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक है जो आपको पैनल रहेगा ना दे विल गिव यू इनफ टाइम तो इसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ठीक है उसको बहुत ज्यादा था स्टेमरिंग इशू ठीक है एंड ही वो इवेंट इन टू द इंटरव्यू एंड दैनल वॉज वेरी फ्रेंडली सो दे मेक यू कम्फर्टेबल इनिशली दे विल बी वेरी फ्रेंडली Fine. So if they feel that this is the thing, they will never interrupt you. They will make you comfortable only. Fine. So you don't have to like lose your confidence in this term. Yeah. Just practice on the content. Yes, ma'am. Practice on the questions Or... and increase your knowledge. Hmm. Yeah. You were saying something. Uh, ma'am. अगर मैं snaps भी देखूँ. हाँ मैं करंट अफेयर और करंट चीजों पर भी काम करो ठीक है बिकॉज पैनल हर जगह डिफरेंट डिफरेंट आएगा यू नेवर नो की वो क्या क्वेश्चन पूछ ले इन स्नैप्स वी ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी एरिया ऑफ द इंटरव्यू हम हर एरिया कवर करते हैं आपकी पर्सनालिटी बेस्ड हो गया करंट अफेयर्स हो गया सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस हो गए बिहेवियर बेस्ड हो गए आपको हर तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे स्नैप्स में ठीक है डू अटेंड योर स्नैप्स रेगुलरली वन थिंग एंड जो भी आपको फीडबैक मिल रहा है उसके ऊपर काम करो बाकी कंटेंट तो आप जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा अच्छा है ठीक है काम करो देन कम राइट इन बिटवीन यू कैन कंसल्ट विद एनी अदर में उनसे भी फीडबैक लो फिर उनके फीडबैक पे काम करो फिर एक दो दिन के बाद उनके पास इंटरव्यू दो दोबारा तो उससे क्या होता है कि आपको जो फीडबैक दिया गया आपको उस फीडबैक पे काम करने के लिए भी टाइम मिल जाता है और आप वेल प्रिपेयर होके रहते हो ठीक है और मैं अगर मैं मैं स्नैप्स देखने को कह रहा था जो ऑलरेडी अपलोडेड स्नैप्स है उनको हाँ। मतलब हाउ मेनी स्नैप्स वी कैन वॉच इन वन डे आपका कोई एस्टीमेट एज मेनी एज यू कैन आई थिंक द बियर मिनिमम आई डोंट थिंक देयर इज एनी लिमिटेशन इट्स अप टू यू 
कि आप कितने देख सकते हो कितने ग्राफ कर सकते हो ठीक है ठीक है वही पूछना था बाकी बहुत सारे किसी कंटेंट बहुत सारा है सो जा हां बिल्कुल ठीक है एनी अदर क्वेश्चन हर्ष मैम क्वेश्चंस तो अभी तो कुछ नहीं है बट बस यही था कि मैम फ्लो बोलने का जो फ्लो है वो ठीक है ना उसमें तो कोई वो आपका जो बोलने का फ्लो है आपको आपको उसके ऊपर थोड़ा सा काम करना है ठीक है अभी आप ना जैसे हम बहुत कैजुअली अभी ले रहे हैं इंटरव्यू ठीक है यू हैव टू बी लाइक आपको कैसे बैठना है हाउ शुड बी योर जेस्टर्स हाउ शुड बी योर पोस्टर इससे ना आपकी एक ओवरऑल पर्सनालिटी बनती है ठीक है तो इसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा काम करना है इसके लिए भी चैनल पर वीडियोस अपलोडेड हैं ऑलरेडी आप उनको गो थ्रू कर सकते हो और उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करो बिकॉज जब आप अभी से उनको प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर फाइनल तक जाते हुए दे विल बिकम योर हैबिट कि मुझे ऐसे बैठना है मुझे ऐसे करना है ठीक है इट विल इंक्रीज योर ओवरलोड पर्सनैलिटी राइट एंड जो बोलने का फ्लो है जस्ट मेक टू कंटेंट बेटर जो आपका कंटेंट है जो आप बोलते हो उसको थोड़ा सा और एनहेंस करना है हमें ठीक है मतलब उसको थोड़ा मतलब आ, मतलब थोड़ा नॉलेज और अगर हम गेन कर ले तो एनहेंस हो जाएगा एग्जैक्टली exactly, एग्जैक्टली exactly. वो जब आप स्नैप्स लगाओगे आपको फीडबैक मिलेगा ठीक है आप जब स्नैप्स सुनोगे ना जो पुराने स्नैप्स हैं उनमें आपको क्वेश्चंस के और भी आंसर्स मिलेंगे कि क्या आप बेटर आंसर कर सकते हो उन क्वेश्चन का तो इट विल इंक्रीज ठीक है ओके 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 हर्ष थैंक यू मैम बाय थैंक यू